Hast du deine Kamera, hast du dein Handy selber gekauft? Ja, ich habe es im Gebrauch gekauft. Da ist irgendjemand, der hat sich das mit einem Abo gekauft. Ach so. Und dann hat er das für 800 Euro verkauft, obwohl es eigentlich einen Wert von 1500 damals hatte. Mhm. Und ich habe mein altes verkauft. Mhm. Hat sie auch schon ein iPhone. Weil ich mehr. Sieben oder sechs? Mhm. Da habe ich dafür noch 400 Euro gekriegt. Und dann dafür halt noch 400 Euro drauf gezahlt. Ja. Mit deinen kriegt man auf jeden Fall einen anderen Ausschnitt hin. Ja. Ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> Kannst du es auch gerne mal ausleihen. Ja. <lacht> Wenn du mal. Ja, also ich finde, sorry, aber das bringt es einfach so. Ich meine, du hast ich immer einfach eine geile Kamera dabei. Das ist einfach so geil. Nee, das ist auf Not hat er jetzt sogar das Neueste. Ja, mhm. ja das finde ich voll gut. Ich finde auch gut, dass man so ein bisschen manchmal mhm. nicht sieht, weil dann hat man irgendwie so, dass es wirklich mhm. so... Genau, das ging mit meinem nicht so richtig, dann hätte ja. man weiter weggehen müssen. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist perfekt short. Sehr gut. Ich auch, okay, ich würde das jetzt auch hochkant irgendwie lassen, ja. oder? Ja, finde ich auch. Mhm. Das ist ja irgendwie klar, dass wir es mit dem Handy, oder? Ja. <lacht> nee, aber ich fand irgendwie dann für 400 Euro war es für mich okay, weißt du? Dadurch, dass ich das alte verkauft hatte und das dann sozusagen mit dem äh, mit anderen. Das ist mir nicht klar, das ist viel Geld, aber. This is really it's part of job shopping. Hm. Aber ja, schon krass, dass wir da so aussehen. Hm. Aber ich kaufe allgemein halt bei all diesen Geräten halt immer nur Gebrauch. Weil ja. der Wert, was so ein Gerät verliert, wenn das aus dem Laden rausgeht und auch so aus ganzen Recycling-Dings, möchte ich einfach nichts Neues kaufen. Das ist mir echt das Wichtigste. Hm. Und es war halt noch verschweißt. Also der hat es gebraucht. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ich so, hey, wie sie verkauft sie so günstig? Er hat gesagt, er hätte es mit dem Abo gekauft, dann hätte er es günstiger bekommen. Und dann ähm, hätte er es eigentlich einer Frau schicken wollen und sie wollte das. Ich so, ja, ganz. Was für eine Frau ist denn du? Also ich meine, war komisch, oder? War eine komische Story. Ich nehme mal die alten iPhones von meinen Eltern. Ja. Ähm, deswegen habe ich iPhone 6. Mhm. Und jetzt hat meine Mutter das iPhone 10 gekauft. Ah, das ist ja das. Mhm. Das kann ich nur hoffen. Ja. Dass ich bei neu kaufe, aber ich glaube, es dauert noch eine Weile. Ja, aber ich bin auf jeden Fall mit technischen Geräten schon ein bisschen offen. Mhm. <lacht> so, ich halt. Ich meine auch mein Laptop. Ich meine, der ist jetzt acht Jahre alt. Und ich habe damals drei Monate in der Fabrik arbeitet, <lacht> wirklich einfach damit ich dann genug Geld zusammen hatte, mm. mir den zu kaufen. Aber es hat sich einfach so gelohnt, weil er hat mich echt bis jetzt nie im Stich gelassen. Das ist immer super krass. Mm. Und ich brauche ich brauch einfach diese, da, um natürlich, wenn du selbstständig bist zu arbeiten, brauchst du ja irgendwie auch einfach, das muss einfach funktionieren. Und ja, ja. Und die 10.000 Stunden dann noch irgendwas. Also da bin ich schon irgendwie auch ziemlich überzeugt von Apple-Produkten, muss ich sagen, mittlerweile, weil es wirklich krass dass acht Jahre so ein Ding so performt. Ich meine, ich habe 3D-Animationen, damit alles immer. Ja, ja, das macht für dich überhaupt gar keinen Sinn, auf Windows umzusteigen. Ich glaub, ja, ich habe wirklich Angst, also Angst, dass ich dann in meinem Leben da... Ich würde nee. das schon schaffen, aber die Frage ist ja, was für eine Wozu Zeit... Wozu eigentlich Windows? Windows ist auch nicht geiler, also... Mh. Das ist jetzt auch nicht... Eben, da müsste es schon irgendwie dann halt selber irgendwas bauen oder whatever. Ich äh. bin nur äh, auch voll der Trick. Ich glaube, du hast ja auch so bessere Security mit einem Mac und so, ne? Ja, also auch mit ihrem... Nee, 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 nee. Also das macht schon mehr Sinn. Aber sie sind halt schon teuer. Die hm. Erbewohnung, wenn das einmal so okay. Ja. Ja. Die sind immer noch mal noch teurer. Aber irgendwie habe ich langsam auch so ein bisschen das Gefühl, also das Handy, 
freue mich auch, sowas will man noch mehr, weißt du? Also ich wüsste jetzt wirklich nicht, irgendwas, was mir jetzt fehlt daran. Also, also so Knutti kann mit seinem neuen noch ähm, äh, drei, sich 3D rendern lassen. Mm. Okay. 3D-Daten ja. erstellen und so. Das ist natürlich auch falsch. so wie, oh krass, wie viel Zeit man mit diesem Gerät verbringt. Also es ist halt wirklich für mich zum Beispiel auch der Laptop so mit Arbeit verbunden. Das ist eigentlich auch alles, was du Freizeit nimmst, mal halt immer nur am Handy. Weil man kein Laptop will. Hm. Ich mir schon so. Hm. Was ich eigentlich das geilste finde, weil ich jetzt richtig cool, viel Kohle hätte, ich mir halt gerne einen Desktop-Computer. Weil ah, du ja. den auch irgendwo lassen kannst und ja. dann halt den Laptop, um auch Klar, wenn du es mal brauchst und so, aber das mm, ist So, Robert Aram ist seine Workstation, genau. das ist so ein Desktop-Computer. Genau. Hat halt einen Laptop. Hm. Ich überlege mir auch eigentlich auch zum Schneiden jetzt lieber so einen Desktop zu besorgen. Ja. Mit dieser, wenn man dann mit dieser Festplatte da Windows zu machen und dann äh, geht es natürlich auch nicht so super gut über diese Festplatte. Ja. Und, äh, Das ist echt. Ich bin einfach in so einem Fall. Es ist halt wirklich, wenn du mit der Tech, also mit so technischen Geräten dann arbeitest, also sie dir zudienen müssen sozusagen, muss für mich persönlich darf der Frustrationsgrad einfach nicht so hoch werden. Mm komme ich halt zu gar nichts. Mhm. Und dann habe ich irgendwie das Gefühl, das blockiert mich dann auch so komplett. Ja. Ja. Ich würde dafür sonst nicht viel Geld aus. <lacht> Hast du deine Geräte versichert? Ja, auch nicht. Aber zum Beispiel habe ich keine teure Kamera. Also die leihe ich mir immer. Und das ist auch sowas, glaube ich, das sind dann 3 4000 Euro. Die dann bei den Kameras habe ich so gesagt, auch sehr viel Entwicklung immer. Da hätte ich glaube ich viel mehr Angst dass ich das nicht jeden Tag halt benutze. Ich glaube, alles, was ich so täglich benutze, ist für mich okay, wenn es dann einmal irgendwie eine große Rum ist, aber wenn es dann nur immer mal ist, dann denke ich mir, nein. Ja, ja. Okay, aber eigentlich kann man ja mit so einem Telefon ja auch filmen, oder? Eben. 4K, fucking 4K. Genau, also... Es gibt ja auch wirklich so einen Kinofilm, der komplett mit dem iPhone ähm, gefilmt wurde. Ich weiß noch nicht mehr, wie der heißt. Oder einer schon mit dem iPhone 5 gedreht sogar. Die wäre dann so mega Objektive, die man da dran spannen kann auch. Mm -hmm. Das ist ja eh bei den Kameras mega oft, oder das ist die Schwachstelle an den Smartphones, sind ja die Objektive. Eigentlich nicht mal mm -hmm. die Kameras selber, sondern dass die einfach nicht so gut sind. Die Optik nicht so gut an. Und dann gibt es so Gadgets, wo du dir dann richtig so ein riesen Ding noch dran spannen kannst. Wirklich? Aus Asien. So. Richtig krass. Ah, die kann ich schon nicht. Ja, und das ist dann, das ist, oder es ist dann so ein iPad mm. und dann so ein riesen Objektivgerüst vorne dran. Mm. Und dann filmen die dann mit irgendwas Krankes. Mhm. Mhm. mal noch ein Foto. Ja. Mein fertigen Pommesfinger. Ja. Yeah. <lacht> Go ahead, girl. Das ist schon auch die letzte Pommes essen. Ich glaube, jetzt ist es. Die hatte vier Meilen <lacht> <laughs> Girl, 
always happy. <lacht> Aber nee, ich finde die Kamera ist wirklich, also ist wirklich gut. Mhm. Auch im Dunkeln. Das ist ihm auch mega gut. Also ich kann nur überrede deine Mutter. So, Mama. Warum hat sie eigentlich getauscht? Also warum hat sie eigentlich neu getauscht? Für sie macht es gar nicht so doll Sinn irgendwie. Ist sie, ähm, aber sie mag schon so Sachen, also so. Ja, mit denen sie ja. nicht so richtig umgehen kann, ja, das mag sie gerne. Die dann alle so kompatibel miteinander sein. Ja. Ja, ja, ja. Und wo wohnt deine Mama jetzt eigentlich? Oh, wow, geil. Mhm. Voll schön, oder? Ja, das ist hübsch da. Aber ich war da auch nicht so gut. Ja. Äh, man hat einfach so ein Okay. Das ist immer ein bisschen anstrengend.